Uh, check your book, story book uh, 60, video number 60, short and sweet story. Dear friends, what this philosophy says is giving, it gives tremendous enjoyment. What makes a difference between an ordinary man and a successful man is the giving. What is giving, sir? When you give, you enjoy the pleasure you get, the happiness you get, the satisfaction level which you get compared to what you ask and get. When you get and when you give, you measure the, amount, uh, measure the amount of satisfaction and happiness you get. When you give, you feel so good. That is what giving makes something. Persons who give, they are considered to be great in the society. Whether you give in the form of money, whether you give in the form of your physical health, whether you give uh, in the sense of knowledge. See, for example, a doctor is there, uh, you go for service and he has done, he has saved your life, but he charges just 100 rupees or 200 rupees. Imagine, you know, uh, what he has given you is worth lakhs and what he gets is, you feel that he has to be given lakhs together, but uh, he, demand, he asks only 100 or 200 rupees. So, what they give is more than what they get. It may be in that aspect also. You are so in your home, somebody is working. See, mother is there. Mother takes care of the family. Father earns 20,000, 30,000. The amount of uh, money which should be compensated for your mother's uh, work from morning to night, when you measure, it will be 10 times more than what your dad is uh, uh, yearning, isn't it? She looks after the home, she sweeps, she cleans, she brings up the children, she cleans the vessels and takes care of you and your father, everybody, elders. So, uh, the tremendous, uh, tremendous, uh, you know, when you, uh, the satisfaction you get by giving. This is the story what a uh, young boy, a nine-year boy went to an ice cream shop waiter asks, what do you want? And the boy says, uh, how much a cone ice cream costs? The nine-year boy asks, how much does a cone ice cream cost? And the waiter says, it is rupees 15. Then the boy checked his pocket. He was just having exactly 15, right? See, ask cost of a small cone. Okay, big cone cost you 15 rupees. What does a small cone cost you? That's what the boy asked. And the waiter, he was irritated. Waiter angry, angrily said, rupees, 12 rupees. Who says? The waiter says, boy ordered a small cone. Then, okay, fine. Order me a small cone. The boy says, had it paid bill and left. He left the shop. When the waiter came to pick the empty plate. So, the waiter came there to pick the empty plate. You know, after ice cream, he has eaten. He came there to pick the empty plate. Tears rolled down from his eyes. Elderly man, aged about 30 to 40 years. Tears started rolling from his eyes. What did he see? The boy had left rupees three as tip for him. Make everyone happy with something you have. So something you have, that's life, right? So here the boy, his favorite ice cream is rupees 15, but he is ready to sacrifice his favorite ice cream to eat an ordinary ice cream which cost him 12 rupees, thereby saving rupees 3 and giving the waiter as a tip. That too, not in front of the waiter, he kept it slowly and went away, even not telling the waiter that he has kept a tip. So, he does not want to tell what he is doing, just he left it. That is his habit, that is his manner, it has become his behavior. What is his behavior? So simple. He wants to make others happy even though the waiter has showed his angry face, right sir? These qualities uh, you can find with some persons and this is the godliness, godliness of giving, godliness of making others to feel happy and you feel happy because of that. Make everyone happy with something you have, whatever you have. You know, the trees give shade. Um, yes, uh, you know, one coconut tree, it gives a lot of things, a coconut as a, you know, toddy, coconut as a uh, summer drink, coconut as a dye, coconut leaves is used for cattle leaves. So, like that, you try to be, whatever you have, try to give others and make others happy. So, here, this is one other story, words coming out of your mouth, 
the insulting word, the hurting words coming out of your mouth and the arrow which comes out of your hand, if it pierces somebody, if it hurts somebody's heart, the arrow cannot be taken back, the words cannot be taken back, right? Your loved ones are there. Physical injury can be cured, but uh, the injury caused because of the words will ever last. The scar will always will be there. So don't ever, ever use uh, hurting words to your in your relationship or with your members whoever uh, whoever your loved ones are see here when i was a kid see nice short story for kids and adults keys to creating a healthy growing and lasting relationship words are very important when i was a kid my mom liked to cook food and every now and then i remember she used to cook for us one night in particular when she had made dinner after a long hard day at work, mom placed a plate of bread jam and extremely burned toast. It is burned toast, right? Burned toast. In front of my dad, I was waiting to see if anyone noticed the burned toast. So one day, my mother prepared the food. She loves to prepare the food. She put the food in front of my dad, who was coming after hard day's work. And the bread, it was burned completely. And the burned toast was there. I saw the burn to us put by my mother in front of my dad. So, uh, but uh, dad just ate his toast and asked me how was my day at school. Dad was not bothered. He ate the toast and he asked me how was the day today. I don't remember what I told him that night. That night, that night I don't remember what I told to my um, uh, told. But I do remember I heard mom apologizing to dad for burning the toast that day night after my dad ate my mom came to know it was a burnt toast so my mom went and told to my dad please i'm sorry that i have put a burnt toast to you so she was apologizing and i will never forget what he said what did my father say honey i love burnt toast honey don't bother i love burnt toast you know why to eat always not uh, i mean always eating perfectly made toast one day i love to eat the burnt toast also later that night i went to kiss daddy good night and i asked him if he really liked this uh, toast burnt i asked my dad dad tell me the truth do you really like the toast burnt and what did he replied he wrapped me in his arms and said oh your mama put in long hard day at work today and she was really tired and besides a burnt toast never hurts anyone but harsh words do so my dad's reply was burnt toast never hurt anybody but harsh words if i shouted at my wife if i shouted your mom this is a burnt toast she will feel hurt right so that i don't want to uh, don't want to do here you know life is full of imperfect things and imperfect people i'm not the best at hardly anything so life in this world your father your brother your sister your teacher a doctor a prime minister chief minister whoever it is they are nobody is perfect everywhere there is an imperfection is there i am not the best at hardly anything so i am your father but doesn't mean that i am best at everything no even i have imperfections and i forget birthdays and anniversaries just like everyone else what i have learned over the years is that learning to accept each other's falls and choosing to celebrate each other's differences is one of the most important keys to creating a healthy growing and a lasting relationship so what do you understand by this philosophy so the father says what i don't celebrate the, uh, my birthdays what i celebrate is i celebrate the differences i am different from your mother your mother is different from me and uh, whatever the differences is there i celebrate those differences i like chicken she doesn't like chicken of course i celebrate that difference i become angry she doesn't become angry i i celebrate that differences right okay i am a hard worker my friend doesn't work hard and i celebrate that differences so i see what are the differences between me and him and i understand the truth that there is always imperfections 
imperfection in each and everybody that imperfections that differences i try to celebrate this is how i maintain the relationships so, so this is the key for lasting and growing and lasting relationships dear friend life is not a sharp knife life is not a sharp knife to cut all those sad memories so all the sad memories you cannot cut with a knife but life is a needle or needle to weave golden thread of sweet memories so life is something about you know all weaving all the good and sweet and wonderful memories love your life live your life uh, it is the only one you have enjoy life now you have only one life enjoy now why do you want to waste your life by hurting others by using bad words by hurting somebody breaking the relationship let us enjoy the relationship let us enjoy the differences let us celebrate the differences let us understand the truth nobody is perfect everybody is imperfect and even including me and including you and whatever the differences is there let us celebrate right i am i am a i am not a beef eater he is a beef eater let us respect okay i am a person who is a teacher he is a person who is a multi man or a businessman let us celebrate i never tell lies he tell lies let us celebrate the differences let us accept that nobody is perfect hope you are able to understand this philosophy i request each one of you to come forward and tell yes please gentlemen uh, two stories and uh, philosophies yes start this is a good afternoon to everybody Hello. i i am going to say about the two inspiration stories first the, this is a short and sweet story of a 9 year old boy so a 9 year old boy went to a ice cream shop and he, uh, and, he ha- and and he ordered a, a cone uh, and yes um so he went to ice cream shop and the waiter uh, asked to uh, what do you want to the boy uh, question to the boy so the boy asked i i need a uh, uh, ice cream cone so he, the so he asked how much the ice cream cone cost so waiter said the ice cream cone cost at rupees 15 so boy the suddenly the boy checked his p- pocket and um, uh, ordered a small cone ordered a small cone which cost less than the actual cone of 15 rupees so boy ordered a small cone and the waiter uh, 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 boy ordered a small cone but uh, and, and, and also he got asked the cost of the small cone the waiter angrily said that it rupees 12 so the boy uh, ordered a small cone and uh, he paid uh, he paid uh, 12 rupees of this cone and and he with the 3 rupees as a tip for him and he went uh, and and he paid and keep the money to the table under the table and he went off so uh, the but but the actually the boy like the 15 rupees cone but because he, it is a favorite cone for him mm, but um, um but he recognized the uh, recognize and uh, uh, he is he, he, he st- uh, ordered a small cone um small cone and he, uh, eaten and uh, given a 12 rupees with 3 rupees uh, to the waiter uh, this this story says that uh, and, uh, after time after Uh, after uh, the the wait when the waiter uh, when the waiter uh, arranging the empty plates so the uh, the waiter uh, rolls roll 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 down her uh, his tears and uh, seeing and seeing uh, and he feel that uh, uh, he feels that uh, i was uh, so much angry to to him that that way he feels so the boy give a, given has the happiness uh, given the price of the cone of 12 rupees with the 3 rupees as a happiest as a happy to the waiter so in this story explains that um, in this life should uh, everyone make everyone should be a life happier even though in your uh, in, in family in uh, work uh, during work family and any other situation surround when everyone surrounds you, you you should make them happier that's the story okay good next uh, you can come hmm any story good afternoon to one and all present here today i am going to explain a short and sweet story 
about the nine years about the nine years old boy. Here, a nine years old boy went to an ice cream shop and he asked the waiter that how much the cone cone ice cream costs. He tells fifteen rupees. Then he also asks he checked his pocket and also asked again uh, is there is any shorter ice cream is present here. The waiter again told uh, it's present uh, with angry irritation. It is irritation he told rupees twelve rupees it cost. Then the boy ordered for the twelve rupees ice cream. The waiter angrily came and threw the ice cream away for him. Uh, the boy ate the ice cream and kept the billed amount and also three rupees as a tip for the waiter. The waiter uh, came when came to take the empty plate. He recognized uh, his mistake and uh, uh, tears came out from his rolled out from his eyes. And uh, this is a moral which can make the everything as a positive way like the boy like boy he can be he can order 15 rupees ice cream because uh, he he just thought that the waiter is also a man who he made a waiter also a happy happiest man that's the life for an example um, we the people who are sitting here and uh, reading the newspapers and uh, scolding the politicians they are also going many good things but we cannot see that like that the boy also did that. thank you good நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கதை புக்கு கதை அறுபதுக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த அறுபது அறுபத்தி ஒன்று ரெண்டு கதைகள் இருக்கிறது கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள் கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம் கதைகள் மூலமாக உங்கள் குணாதிசயம் உங்களுடைய அகத்தாய்வு பர்சனாலிட்டியை மாற்றக்கூடிய கதைகள் மக்களிலே இரண்டு வகையான மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று சுயநலவாதிகள் தான் 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 என்று பிடுங்கி கொண்டே இருக்கக்கூடியவர்கள் வாங்கி கொண்டே இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் சுயநலவாதிகள் இன்னொரு வகையான மக்கள் பொதுநலவாதிகள் சேவை மனப்பான்மை உடைய மக்கள் இந்த சேவை மனப்பான்மை உடைய மக்கள் தான் அரசியலிலே இருக்கிறார்கள் அப்புறம் ஆசிரியர் பணியிலே இருக்கிறார்கள் மருத்துவ துறைகளிலே இருக்கிறார்கள் கொடுப்பது 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 கொடுக்கக்கூடிய உதவி செய்யக்கூடிய மக்களை எப்பொழுதும் மக்கள் போற்றுவார்கள் அவர்கள்தான் மக்களிடம் பிரபலமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஸோ கொடுப்பதிலே மற்றற்ற சந்தோஷத்தை அடைவீர்கள் வாங்குவதை விட கொடுக்கும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை அடைவீர்கள் இந்த கதையினுடைய சிறு தத்துவம் ஒரு சிறு பையன் ஒன்பது வயது பையன் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு சொல்கிறான் அங்கே கோன் ஐஸ்கிரீம் என்ன விலை என்று கேட்கிறான் பதினைந்து ரூபாய் என்று சொல்கிறார்கள் பேக்கெட்டில் பார்க்கிறான் பதினைந்து ரூபாய் இருக்கிறது பதினைந்து ரூபாய் தான் அந்த ஐஸ்கிரீம் இவன் விருப்பப்பட்ட அந்த கோன் ஐஸ்கிரீம் அந்த ஐஸ்கிரீம் வெயிட்டரிடம் கேட்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் குறைவான சின்ன ஐஸ்கிரீம் அதனுடைய விலை என்ன என்று கேட்கிறான் அவர் பன்னிரெண்டு ரூபாய் என்று எரிச்சலுடன் சொல்கிறார் எனக்கு பன்னிரெண்டு ரூபாய் ஐஸ்கிரீமே போதும் என்று சந்தோஷத்துடன் அந்த பன்னிரெண்டு ரூபாய் ஐஸ்கிரீமை வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு சென்று விடுகிறான் அவன் செல்வதற்கு முன்னாடி அந்த சாப்பாட்டுக்கான அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதற்கான தொகையை அங்கே வைத்து விட்டு செல்கிறான் அங்கே எவ்வளோ வைத்திருக்கிறான் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த வெயிட்டர் வருகிறார் பிளேட்டை எடுப்பதற்காக பதினைந்து ரூபாய் இருக்கிறது கண்ணீர் விட்டு சந்தோ மகிழ்ச்சி அல்லது அந்த பையனுடைய அந்த தியாகத்தை நினைத்து அவர் சி கண் கலங்குகிறார் அது சிறு தியாகமாக இருக்கலாம் பதினைந்து ரூபாய் ஐஸ்கிரீம் பதினைந்து ரூபாய் தான் இருக்கிறது அவனுக்கு விருப்பப்பட்ட ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாமல் விலை குறைந்த ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொண்டு மூன்று ரூபாய் அந்த சேவகர்களுக்கு டிப்ஸாக வைத்து சென்றிருக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயத்தை நினைத்து அவன் கண்ணீர் விடுகிறான் அந்த வெயிட்டர் ஸோ இதை போன்று நாம் நம்மளிடம் இருக்கக்கூடிய அது பணம் மட்டுமல்ல பழைய துணிகளாக இருக்கலாம் உதவி உடல் ரீதியான உதவியாக இருக்கலாம் மன ரீதியான உற்சாகமாக இருக்கலாம் ஒருவர் சோகத்தில் இருக்கிறார் அவருக்கு உற்சாகப்படுத்தலாம் கண் தெரியாதவர்கள் இருப்பார்கள் ரோட்டை கடக்க அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் வயதானவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் படிப்பறிவில்லாதவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுவதற்காக உதவி செய்யலாம் அப்படி சிறு சிறு உதவி செய்கிற பொழுது அந்த மனதிலே இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷ உணர்வை நாம் அளவிட முடியாது அதுதான் கொடுப்பதனால் கிடைக்கக்கூடிய இன்பத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது கதையாக இருக்கிறது இந்த கதையில் பார்க்கிற பொழுது வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகளும் வெளிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பும் 
மா இதயத்தை தாக்கி அம்பையும் ரெண்டையும் திரும்ப பெற முடியாது இந்த ஆறு இன்ச்சு நாக்கு ஆறு அடி மனிதனை சாய்த்துவிடக்கூடிய வல்லமையை பெற்றது இந்த ஆறு இன்ச்சு நாக்கு மற்றவர் மனதை மன நோயாளியாக ஆக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது இந்த ஆறு இன்ச்சு நாக்கு இந்த ஆறு இன்ச்சு நாக்கிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்த மற்றவர்களை ஆக்கப்பூர்வமாக ஆக்குவதற்குத்தான் உதவி செய்ய வேண்டுமே ஒழிய இந்த ஆறு இன்ச் நாக்கின் மூலமாக மற்றவர்களை மனதுடைய வைக்கக்கூடாது மற்றவர்களை இகழக்கூடாது மற்றவர்களுடைய இதயத்தை துன்புறுத்தக்கூடாது இந்த ஆறு இன்ச் நாக்கு மூலமாக இன்று முதல் இந்த ஆறு இன்ச் நாக்கு மூலமாக உன்னை அன்பு செலுத்தக்கூடியவர்கள் உன்னிடம் பாசமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த வா நாக்கிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் ஒரு நாள் ஒரு தா தகப்பனார் வேலை முடித்து வருகிறார் குடும்பத்துடன் சாப்பிடுகிறார் குடும்பத்தார் அனைவரும் சாப்பிட்டு விட்டால் இவர் ஒருத்தர் தான் சாப்பிட வேண்டும் அன்னையார் ரொட்டி சுட்டு கொண்டு வருகிறார் ரொட்டி கருகிவிட்டது அது தந்தையாரிடம் வைக்கிறார்கள் அதை அந்த குழந்தை பார்க்கிறது ஆனால் தந்தையார் அந்த கரிஞ்சு போன ரொட்டியை சாப்பிட்டு மிக பிரமாதம் என்று சொல்கிறார் அன்று இரவு அந்த அன்னையார் தந்தையாரிடம் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் கருகிவிட்டது என்று சொல்ல அவர் என்ன சொல்கிறார் எனக்கு கருகிய ரொட்டி பிடிக்கும் மிகவும் பிடிக்கும் என்று சந்தோஷத்துடன் சொல்கிறார் அங்கே செல்கிற பொழுது நான் அந்த குழந்தை தந்தையாரிடம் சென்று கேட்கிறது தந்தையாரே உண்மையை சொல்லுங்கள் கருகிய ரொட்டி உங்களுக்கு பிடிக்குமா அத்தந்தையார் சொல்கிறார் கருகிய ரொட்டி எனக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் உன்னுடைய அன்னையார் காலை முதல் இரவு வரை கஷ்டப்பட்டு உழைத்து தெரியாத விதமாக தவறாக ரொட்டியை கருக வைத்து விட்டார் அப்படி நான் திட்டியிருந்தால் அவர்களிடம் இது சரியில்லை என்று சொல்லியிருந்தால் அவருடைய மனது வேதனைப்படும் அவருடைய மனதை வேதனைப்படுத்துவதை நான் விரும்பவில்லை நான் பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுவதில்லை ஆனால் எனக்கும் மற்றவர்களுக்குள் உள்ள குணாதிசய வேறுபாடுகளை நான் கொண்டாடுகிறேன் என்று சொல்கிறார் அதாவது எனக்கும் என்னுடைய மேலாளருக்கும் குணங்கள் மாறுபட்டிருக்கிற பொழுது அந்த குணங்கள் வித்தியாசங்களை நான் பாராட்டுகிறேன் ஆக இவர் என்ன சொல்கிறார் எந்த மனிதனும் எந்த மனிதனும் பெர்ஃபெக்டான மனிதன் அல்ல முழுமையான மனிதன் அல்ல அனைத்து மனிதர்களிடம் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கிறது அந்த குறைகளை கண்டுபிடித்து நமக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள குறைபாடுகள் அந்த குறைபாடுகளை போற்ற வேண்டும் புகழ வேண்டும் மகிழ வேண்டும் கொண்டாட வேண்டுமே ஒழிய அந்த குறைகளை வைத்து அவர்களை அவமானப்படுத்தக்கூடாது கேவலப்படுத்தக்கூடாது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குணம் எனக்கு இல்லை இருந்தாலும் அந்த குணமும் நல்ல குணம்தான் என்று நாம் பாராட்ட வேண்டும் இப்படி பாராட்டுகிற பொழுது உறவுகள் மென்மைப்படும் சொந்த பந்தங்களினுடைய மகிழ்ச்சி அதிக ஆகும் மற்றவர்கள் ஊக்கப்படுத்தப்படுவார்கள் ஸோ வேறுபாடுகளை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் வேறுபாடுகளை கொண்டாடுவோம் இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் ஹோப் யூஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அரியா தேங்க்யூ